Hi, welcome to our channel. In this video, we will talk about methods of teaching. So, part 1 video, we will talk about 9 different types of teaching methods. So, the remaining teaching methods we will talk about in this video. So, part 1 video, click on the link in the description. So, in this video, we will talk about role play, case study, brainstorming, assignment, team teaching, simulation, project, personalized instruction, differentiated instruction, open learning. We will talk about teaching methods in this video. First one, role play. General role play is that a teacher assigns a particular character to the students. So, the students and the character play the role in the role. That's what we call role play. For example, if a student is going to go to the bank, education loan related to the bank, the student is going to talk to the bank manager to the bank manager. So, how do you approach it? How do you know how to approach it? How do you know how to do it? One student has a role as a customer and another student has a role as a customer and another student has a role as a bank manager. How do you play that role? How do you learn 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 that role? In this case, one dramatization, that is, one of the most important things that one student has done, how do you learn that role? How do you learn that role? So, in this role play, if a teacher is using the teaching process, the teacher can solve a problem in a classroom interpersonal problem. That's why the students are afraid of the stage performance. That's why they can talk to each other. This is an attitude related problem. That's why we say interpersonal problem. So, we can solve the interpersonal problem in this role play. That's why we can solve the role play method. Kandipa, a teacher, a human relation skills, enna abdiing kerde students ke teach panna mudiyo. For example, or banker ko, or customer ko, enna relation abdiing kerde, ande role play mula ma kandipa students nala purunjuk mudiyo. So in the method, or dramatisation, ada udah nada ko madriya nene sengala nada kerde nala subject ay easy a understand panni ke mudiyo. So aduk in the role play method, rambo be helpful la yiruko. So, in a role play, in a real life situation, there is a chance to be in a classroom in a real life situation. Next one, in this method, the students are interactive and interesting. In this method, there is immediate feedback. That is, if the role play is done, the student's performance is done. If they are correct in the role play, they can explain to that particular participant or teacher. That is, they can explain to the audience. So, in a real life situation, a student play is done here. In that particular participant, the attitude changing is done here. If you look at this method, a student develops a student to develop social thinking, decision making, problem solving. In that particular method, a student develops a student to develop a student to develop. In this particular method, the limitation and disadvantage is to say that in a real life situation, it is always a complex and difficult process. So, if you participate in a student, the result is unpredictable. If we can't say that, the result is the chances of the UK. Next one, case study. For example, if you are studying a particular person, company, industry, अलग रियल लाइफ सिचुएशन अलग ये दाव एक प्रॉब्लम इश्यो इसमें ये दाव एक विषय तो ऐड देते अंदर विषय तो एक डिटेल इन्वेस्टिगेट पन्ने आदिल रंदे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जेनरेट पन्दर दां इन द केस स्टडी फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ी के कुड़िया एक स्टूडेंट एमबीए अवर ये ना पन्नवार ना अंदर कोको कोला कंपनी ओर हिस्ट्री ये ना आउंगे ये ना मारे अन्ना ग्रोथ तो वंदे संदिच आंगे आउंगे लोग ये ना मारे लास्ट नारंद रखे इला आउंगे वंदे ये ना मारे अन्ना एडवरटाइजमेंट वंदे चूज़ पन्न रांगे इन द मारे ये ला विषय अंगले कलेक्ट पन्नी ओर डिटेल इन्वेस्टिगेट in a lecture method, a teacher is active and involved in a student participation. But in a case study, a student is most of the time active participant. So, what is the role of a teacher? A particular learner or a student is the guidance of a teacher. In this case study, what is the case study? और एक्चुअल सिचुएशन आवो अलग तो और डेसिशन मेकिंग का वो अलग तो और प्रॉब्लम और इश्यू इन द मरी आने विषय अंगला इन द पर्टिकुलर केस इरकला फॉर एग्जांपल और स्टूडेंट टे और सिचुएशन है डील पन रहते कि इन द केस स्टडी मतलब अपाइन बढ़ते सोनम ना अंदर स्टूडेंट कंडीपा अंदर पर्टिकुलर सिचुएशन � डेसिशन मेक करा दां येर करनो, सो इन द केस स्टडी मेथड नाला नमनाला एक स्टूडेंट ओरे डेसिशन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है कंडीपा इम्प्रूव पन्ना मुड़ियो, सो इन द प्रोसेस नाला कंडीपा एक स्टूडेंट इनोवेटिव सॉल्यूशन अ फाइंड आउट पन्ना द काना चांसेस हो येर के 
அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் அல்லது எல்லா சுச்சுவேஷனுக்கும் கண்டிப்பாக சூட் ஆகாது ஸோ இந்த மெத்தடை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பயன்படுத்துகிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் ரியல் வேர்ல்டை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரியல் வேர்ல்டை ஃபேஸ் பண்ணும்போது ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவரால் கண்டிப்பாக கெயின் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மெத்தடில் ஸ்டூடெண்ட்டோட பார்ட்டிசிபேண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு என்டையர் ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஸர் அதாவது டீச்சர்கிட்ட இருந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆயிரும் ஸோ அவர் தான் இங்கே ஆக்டிவாக இன்வால்வ் ஆகிருப்பார் ஸோ அதனால் இந்த மெத்தடை ஒரு லேனர் சென்டர்டு மெத்தடுன்னு கூட நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த கேஸ் மெத்தடில் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஷார்ட் ப்ரீஃப் டிஸ்கஷன் ஆகோ அல்லது ஒரு செமஸ்டர் லெவல் ப்ராஜெக்டாக கூட இது இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரெயின் ஸ்டாமிங் ஸோ பிரெயின் ஸ்டாமிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜென்ரலாக ஒரு டீச்சர் ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கொடுத்து இதுக்கு ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தோணுதோ அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற வேர்ட் கொடுத்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தோணுதோ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டென் செகண்ட் டைம் கொடுப்பார் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோல்கேட் லைசன்ஸ் ரோடு டாக்ஸி வேன் கார் இது மாதிரி எல்லாமே டிரான்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாஸை ஜெனரேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் இந்த பிரெயின் ஸ்டாமிங் மெத்தடில் நடக்கும் ஸோ ஒரு பிரெயின் ஸ்டாமிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாகவே ஒரு டிஸ்கஷன் மெத்தட் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இட் இஸ் அ லூஸ்லி ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கஷன் மெத்தடுன்னு கூட சொல்லுவாங்க பட் இதோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஐடியாஸை ஜெனரேட் பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் எய்மாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடோட யூஸ் அதாவது அப்ளிகேஷன் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் டெசிஷன் மேக்கிங் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் டீம் பில்டிங் இந்த மாதிரியான எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரெயின் ஸ்டாமிங் மெத்தட் ஒரு எஃபெக்டிவ் மெத்தடாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு லிசனிங் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பிரெயின் ஸ்டாமிங் மெத்தட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பிரெயின் ஸ்டாமிங் மெத்தடை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தவங்களும் அவங்களோட ஐடியாஸை சொல்லுவாங்க ஸோ சொல்லும்போது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த சொல்லக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஐடியாவையும் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இந்த லிசனிங் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த பிரெயின் ஸ்டாமிங் மெத்தடில் நடக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட திங்கிங் எபிலிட்டியை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணாது ஸோ அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது எல்லாத்தையுமே ஐடியாஸாக ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பை இந்த மெத்தட் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஜெனரேட் பண்ணக்கூடிய ஐடியாஸ் வாய் வழியாக சொல்கிற மாதிரியாகவோ அல்லது ரிட்டனாக எழுதுகிற மாதிரியாக கூட இது அமையலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ வேர் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஸோ நான் ஒரு எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீச்சர் கேட்டுட்டாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக இருந்தால் எல்லா கிளாஸ் ரூமுக்குமே ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் ஸ்டூடெண்ட்டோட பேர்டனை கம்மி பண்ணுவேன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் எஜுகேஷன் லோன் ஃப்ரீயாக கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி என் நிறைய ஐடியாஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இந்த மெத்தடில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால ஒரு நியூ ஐடியாஸ் நியூ தாட்ஸ் நியூ ரெஸ்பான்சஸ் இதெல்லாமே குயிக்காக ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் இந்த மெத்தடில் இருக்குது ஸோ இந்த மெத்தடோட ஹால் மார்க்கே என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பான்டெனிட்டி ஸோ ஸ்பான்டேனியஸாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஐடியாஸை ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் இதோட மெயின் ஹால் மார்க்கே அதே மாதிரி கிளாஸில் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசர்வ்டு டைப்பாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரிசர்வ்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபீல் ஃப்ரீயாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் இந்த மெத்தடில் அக்கர் ஆகும் ஸோ ஒரு டீச்சர் அவர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஐடியாஸுமே எக்ஸாஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லி விருப்பப்படுறாருனா கண்டிப்பாக நிறைய ரவுண்ட்ஸை கண்டக்ட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த மெத்தட்ஸில் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ரவுண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா நிறைய நேரம் இதுக்கு எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட் ஒரு ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்கிட்ட தான் இது ஒரு எஃபெக்டிவ் மெத்தடாக நம்மளால் பயன்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் இந்த மெத்தடில் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது தான் குவாலிட்டியை விட இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் அசைன்மெண்ட் ஸோ அசைன்மெண்ட்டை பற்றி நம்மளுக்கு ஜென்ரலாகவே தெரியும் அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை டீட்டெயிலாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதோட இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு ரிட்டன் மெட்டீரியலாகவோ அல்லது ஒரு பிரிண்டட் மெட்டீரியலாகவோ ஜென்ரேட் பண்ணுறது தான் அசைன்மெண்ட் ஸோ இந்த அசைன்மெண்ட்டோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் நாலேஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது ஒரு
ஜென்ரலாக இந்த அசைன்மெண்ட் ஒரு டீச்சர் லேர்னர் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான மெத்தடாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீச்சர் ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தோட அப்ளிகேஷன் என்னென்ன அப்படிங்கிறத அசைன்மெண்ட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷனை ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக ரெடி பண்ணி கொண்டு வராங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டீச்சருக்கு தெரியாத அப்ளிகேஷன்ஸ் கூட தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இந்த அசைன்மெண்ட் மெத்தடில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது அதாவது தன்னிச்சையாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த அசைன்மெண்ட் மெத்தடில் நடக்கும் அதே மாதிரி இது எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்களும் ஷார்பன் பண்ணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட காம்ப்ரிஹென்ஷன் எபிலிட்டி அல்லது அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டிஸ் க்ரியேட்டிவிட்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஷார்பன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் இந்த அசைன்மெண்ட் மெத்தடில் இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட லிமிட்டேஷன் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் காப்பி ஈச் அதர் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுதின அதே அசைன்மெண்ட்டை அப்படியே பார்த்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸும் இந்த அசைன்மெண்ட் மெத்தடில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் டீம் டீச்சிங் மெத்தட் ஸோ டீம் டீச்சிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மோர் தென் ஒன் டீச்சர் ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அதை தான் நம்ம டீம் டீச்சிங் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டீச் ஒன் அப்சர்வ் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு டீச்சர் பிரைமரியாகவும் இன்னொரு டீச்சர் அப்சர்வராகவும் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டோட பிஹேவியர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் ஒன் டீச் ஒன் அப்சர்வில் நடக்கும் அதே மாதிரி ஒன் டீச் ஒன் அசிஸ்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இந்த மெத்தடில் என்ன நடக்கும்னா ஒரு டீச்சர் பிரைமரியாக கிளாஸ் எடுப்பாங்க இன்னொரு டீச்சர் அந்த டீச்சருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீச்சர் ப்ராக்டிக்கல் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராக்டிக்கல்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃபிகல்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை அந்த செகண்ட்ரியாக இருக்கக்கூடிய டீச்சர் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இதை தான் ஒன் டீச் ஒன் அசிஸ்ட் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் டீச் ஒன் அப்சர்வ் மெத்தட் ஒன் டீச் ஒன் அசிஸ்ட் மெத்தட் இந்த மெத்தடுக்கெல்லாம் ஒரு அட்வான்ஸ்டு மெத்தட் தான் இந்த டீம் டீச்சிங் மெத்தட் ஏன் அப்படின்னா டீம் டீச்சிங் மெத்தடில் ரெண்டு பேருமே அதாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய டீச்சிங் ஸ்டாஃப் ரெண்டு பேருமே ஆக்டிவாக என்கேஜாக இருப்பாங்க அதை தான் நம்ம டீம் டீச்சிங் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த டீம் டீச்சிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒரு லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் இந்த மெத்தட் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் அப்ரோச்சாக இருக்கும் ஸோ இந்த டீம் டீச்சிங் மெத்தடை ஒரு டீச்சிங் ப்ராசஸில் பயன்படுத்தும் போது அந்த டீச்சிங் ப்ராசஸ்க்கு தேவையான பிளானிங் எக்ஸிக்யூட்டிங் எவாலுவேட்டிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே டூ ஆர் மோர் டீச்சர்ஸ் கேன் பி இன்வால்வ்டு ஸோ ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேலே உள்ள டீச்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு மெத்தட் தான் இந்த டீம் டீச்சிங் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த மெத்தடோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மல்டிப்புள் டீச்சர் பயன்படுத்துறதுனால மல்டிப்புள் டீச்சிங் டெக்னிக்ஸையும் பயன்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி மல்டிப்புள் டீச்சிங் டிவைசஸையும் பயன்படுத்த முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் டீச்சிங் குவாலிட்டி ஸோ ஒரு டீச்சிங் குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மெத்தட் ஒரு பெஸ்ட் மெத்தடாக இருக்கும் இந்த மெத்தடோட லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு டீச்சர்ஸை வச்சு இந்த டீம் டீச்சிங் மெத்தடை பயன்படுத்தும் போது அந்த ரெண்டு டீச்சர்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வேவ்லென்ட் அவங்களோட எஃபெக்டிவ்னஸ் அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக மேட்ச் ஆனால் தான் அந்த பர்டிகுலர் மெத்தடை எஃபெக்டிவாக கொண்டு போக முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டிவ் டீச்சர்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு சூட்டபிளான மெத்தடாக இருக்காது ஸோ இந்த மெத்தடில் சொல்லும்போது நம்ம பிளானிங் ஷெடியூலிங் எவாலுவேஷன் அண்டு எக்ஸிக்யூட்டிங் சொல்லி நிறைய டேர்ம் சொன்னோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதிகமான டைம் எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இந்த மெத்தடில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் சிமுலேஷன் ஸோ சிமுலேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் சிமிலர் டு ட்ரைனிங் அதாவது ட்ரைனிங் சொல்லும்போது ஒரு ஆக்சுவல் கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த ஆக்சுவல் கண்டிஷன் மாதிரியே நம்ம ஒரு கண்டிஷனை க்ரியேட் பண்ணி அந்த கண்டிஷனில் ஒரு பர்டிகுலர் லேனருக்கு ட்ரைனிங்கை கொடுத்து அதை வச்சு லேர்னராக லேர்ன் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த சிமுலேஷன் ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஸ்ட்ரோநட் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு விண்வெளி வீரர் எடுத்துட்டோம்னா அந்த விண்வெளி வீரர் நிலாவுக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படிங்கிற போது அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல புவிர்ப்பு விசை இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ புவிர்ப்பு விச
இனிஷியலாக அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் வேக்யூம் ஏரியாவை நம்ம அல்லது புவியீர்ப்பு விசை இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஏரியாவை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது எப்போவுமே அதிகமாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் ஜென்ரலாகவே நம்மளுக்கு ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ இந்த மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாகவே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டையோ அல்லது இண்டிவிஜுவலாகவே பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களாக இந்த ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் ஒரு நாலேஜை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுறதுக்கோ இந்த மெத்தட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாகவே இந்த மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து அவங்களோட ஓன் லேர்னிங் இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செஞ்சு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் ப்ராஜெக்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரோட் லேர்னிங் அல்லது ஒரு மெமரிசேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது இது மனப்பாடம் பண்ணுறது இது எப்போவுமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதிலேருந்து லேர்ன் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை விட ஒரு எஃபெக்டிவ் மெத்தடாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் மெத்தடும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சிங் லேர்னிங்கை கொடுக்கும் ஜென்ரலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களாக இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கணும் அதுதான் இதோட மெயின் எய்மாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆழ்துளை கிணறில் வந்து குழந்தைங்க வந்து அடிக்கடி விழுகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கு தேவையான ஒரு மெஷினரி அல்லது அதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் மெத்தடோட மெயின் ஃபோக்கஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மெத்தடோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டீம் ஒர்க்கிங் எபிலிட்டி அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டீம் ஒர்க் எப்படி இருக்கணுங்கிற ஹேபிட்டை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெவலப் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த மெத்தடில் நடக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடோட லிமிடேஷன் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களோட ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதோடு அது ஸ்டாப் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அது கண்டினியூவஸாக அதை மானிட்டர் பண்ணி அதோட ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணணும் அது வந்து சம்டைம்ஸ் நடக்காமல் போகிறக்கான சான்சஸும் இந்த மெத்தடில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஹார்ட்வேரை டிசைன் பண்ணுறாரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த ஹார்ட்வேருக்கு கம்பல்சரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தேவைப்படும் போது அடிஷ்னல் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது அந்த சாஃப்ட்வேரை பைசா கொடுத்து வாங்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது இது ஒரு லிமிடேஷனாக இந்த மெத்தடில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்சனலைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இந்த மெத்தடோட மெயின் ஃபோக்கஸே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட இண்டிவிஜுவல் எபிலிட்டியை எப்படி எப்படிலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து பண்ணுறது தான் இந்த மெத்தடோட மெயின் ஃபோக்கஸே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டோ அல்லது ஒரு காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டோ அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் வெப்சைட்டில் ஒரு இ புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை ஸ்டடி பண்ணணுங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பேஜஸை அந்த இ புக்கில் படிச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி எவ்வளோ நேரம் ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பர்டிகுலர் பேஜ்லேருந்து எவ்வளோ நோட்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அந்த வீடியோவை பார்த்துருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபுல்லாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அனலைஸ் பண்ணி அவங்களோட அனலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணுறது மூலயமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தன்னோட லெவல் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறக்கான சான்சஸும் இந்த மெத்தடு உருவாக்கி கொடுக்கும் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்டோட எபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இந்த மெத்தடோட மெயின் ஃபோக்கஸ் ஜென்ரலாகவே இந்த மெத்தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே சூட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது பட் ஒரு சில சப்ஜெக்ட்டுக்கு இது சூட் ஆகாது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் அடுத்து சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் லேர்னர் மஸ்ட் அச்சீவ் மாஸ்டரி ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் எபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் லேர்னர் அவரோட சப்ஜெக்டில் மாஸ்டரி ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் இந்த மெத்தடில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு செல்ஃப் பேஸ்டு லேர்னிங் அதாவது தன்னிச்சையாக அவரோட லேர்னிங் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டியையும் இந்த மெத்தட் உருவாக்கி கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ரேபிட்லி சேஞ்சிங் கோர்ஸ் கண்டென்ட் ஸோ ஒரு கோர்ஸ் கண்டென்ட் அதாவது கோர்ஸ் சிலபஸ் வந்து அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான சப்ஜெக்டுக்கு இந்த மெத்தட் சூட்டபுளாக இருக்காது அ
அதே மாதிரி இந்த ஓப்பன் லேர்னிங் மெத்தடில் மல்டிமீடியாங்கிறது ஒரு மெயின் பார்ட்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் டேரெக்டாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த ஓப்பன் லேர்னிங் மெத்தடில் இல்லாததுனால அவங்க ஒரு இ புக் அல்லது இ கண்டென்ட் இ மெட்டீரியல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ மல்டிமீடியா அப்படிங்கிறது ஒரு மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஓப்பன் லேர்னிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இந்த மெத்தடை ஒரு டைனமிக் அண்ட் ப்ரோஆக்டிவ் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸில் லேர்னர் எப்போவுமே லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பார்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பார்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி அவரோட இண்டிவிஜுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது டிஃபர் ஆகும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் இந்த மெத்தட் அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் என்னென்ன காம்பினேஷன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஹோல் குரூப்பாகவோ அல்லது ஸ்மால் குரூப்பாகவோ அல்லது ஒரு இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாகவோ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மியூசிக் மட்டும் பிடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஒரு ஹோல் குரூப்பாகவோ அல்லது ஸ்மால் குரூப்பாகவோ செப்பரேட் பண்ணுறதோ அல்லது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஹோல் குரூப்பாகவோ அல்லது ஸ்மால் குரூப்பாகவோ இது மாதிரி செப்பரேட் பண்ணுற மாதிரியோ அல்லது இண்டிவிஜுவலாக அவங்கள கன்சன் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கும் ஜென்ரலாகவே இந்த மெத்தடில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட குவாலிட்டியை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க குவான்டிட்டியை எப்போவுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதாவது அவங்களோட மார்க்ஸ் ரேங்க்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அவங்களோட பர்டிகுலர் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்ஜெக்டில் எப்படி எப்படிலாம் அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் எப்படி எப்படிலாம் அவங்களோட குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுங்கிறத தான் இந்த மெத்தட் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால மல்டிப்புள் அப்ரோச்சஸை கண்டிப்பாக பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்ட் அல்லது லேர்னர் சென்டர்ட் மெத்தடாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்கமிங் வீடியோவில் நம்ம பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோஸில் பார்த்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் யூஜிசி நெட் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்கிறத பற்றியும் அண்ட் அதோட டீட்டெயில் சொல்யூஷனை பற்றியும் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச